ஹலோ ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது எல்லா திங்ஸும் வெளியே எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீஸர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு வேறு எந்த ஒர்க்கும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் எந்தவித டென்ஷனும் இல்லாமல் ரிலாக்ஸாக நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி வேலை செய்யும் போது ஒன்றா குழந்தைங்க தூங்கிட்ருக்கணும் இல்லாட்டி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியிருக்கலாம் நம்ம வந்து பசங்க இருக்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி வேலை செய்யும் போது அவங்க நம்ம ஒன்று செஞ்சால் அவங்க ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வேலை வச்சுருவாங்க அதனால் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது நம்ம இந்த வேலை செய்யலாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் ஆகுது நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் முடியாதவங்க வந்து மந்த்ல ஒன்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும் ஃபுல்லாக டீப் க்ளீனிங் ஃபுல்லாக பண்ணணும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எடுத்து பாக்ஸஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன வேஸ்ட்டாக இருக்குது அதை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம புதுசாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் நம்ம அது ஒன்று மேலே ஒன்றே டம் பண்ணும் போது எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஸ்பாயில் ஆகிரும் இப்போது ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் பவுல் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்ருங்க இது நான் ரெண்டு லெமன் எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரப்பர் இது ஃப்ரிட்ஜுக்குன்னே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஸ்க்ரப்பர் வச்சுக்கோங்க இந்த ஓல்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரஷ் வச்சு கூட இது க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக வந்து தேய்ச்சி விட்ருங்க அந்த லெமன் இது ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதை அப்படியே விட்டுடுங்க அந்த ஸ்மெல்லோடையே அப்படியே விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃப்ரீஸர் முடிச்சிட்டோம் இப்போ டோர் ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் ஃபுல்லாக தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணியில் துணி நினச்சி ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துடணும் மறுபடியும் இன்னொரு தண்ணியிலே துணி நினச்சி ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துட்டு ட்ரை டாவல் எடுத்து ஃபுல்லாக ஈரத்தன்மையே இல்லாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன்லே வைங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் வச்சுடாதீங்க இப்போ ட்ரே நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டோம் வாஷ் பண்ண பின்னாடி ஃபுல்லாக எல்லா ட்ரேவும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துடலாம் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அந்தந்த இடத்துல நம்ம செட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பனில் தான் இருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஆனில் வச்சுட்டு நம்ம க்ளீனிங் ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஆஃப் பண்ணி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழிச்சிட்டு தான் நம்ம க்ளீனிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ வெஜிடேபிள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செட் பண்ணலாம் இது வாழைப்பூ நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுனால வாழைப்பூ ட்வெண்ட்டி டேஸ் நீங்கள் வச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது இப்போ நம்ம வாழைப்பூ ஸ்டோ இது பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி தான் எல்லா வெஜிடபிளும் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரூட்ஸு நான் ஒரு ஒரு கூடை மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் போட்டுட்டு இதுவும் நான் அந்த மாதிரி கவர் போட்டு நல்லா ஃபுல் கவரேஜ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரீஸர் ஃப்ரீஸரில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரீஸர் நான் எப்படி ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து சம்மர் வெக்கேஷன் இல்லாததுனால நான் தண்ணி எதுவும் வைக்கல ஐஸ் க்யூபும் நான் வைக்கல இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேலே வந்து பாக்ஸில் வந்துட்டு இதில் நான் ஐஸ் க்யூப் வைக்காதனால இது ஐஸ் பாக்ஸ் வந்து எம்டியாக தான் இருந்துச்சு அதனால் ஒரு கவரில் நட்ஸு ஃபுல்லாக நான் இதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஜிப்லாக் கவர் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் கவரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜிப்லாக் கவரில் வச்சுட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து சா சாக்லேட் சிப்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து கேக்குக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த சைடு பயண இன்னொரு டைம் கூட எடுத்து காமிக்கிற பாருங்கள் இது சாக்லேட் சிக்ஸ் இதை வந்து கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பிஸ்கெட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் குக்கீஸ் பிஸ்கெட்களை சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான்வெஜ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து ஃபிஷ் இருக்குது ஒரு நம்ம ஃபிஷ் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இது பார்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீம் இதை வந்து அப்படி லிட்ரு கணக்கில் நான் ஒன் லிட்டரை வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம பல்காக வாங்கும் போது நமக்கு வந்து
இது ஒரு கண்ணாடி ஜெர்க்கு தான் இது நான் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தது அதனால் இது இதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கீ வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ மேலே இது வந்து ஐஷிங் சுகர் இது வந்து நான் கேக்குக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் பிஸ்கெட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நம்ம பல்காக வாங்கும் போது நமக்கு மணி சேவிங் ஆகும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸே கடையில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவோ ஃபோர்ட்டி அண்ட் சம்திங் வருது இது வந்து கேஷ்னு கஸ்டர்ட் சுகர் இது இதை வந்து நான் பல்காக தான் வாங்கிக்குவேன் இது ஒன் கேஜஸே வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் என்னமோ வருது நம்ம இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒன் கேஜஸ் வாங்கணுமா இவ்வளோதான்னு நினைக்கும் போது நம்ம இப்படி வாங்கினா நமக்கு மணி சேவிங் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து ஒன் இயர் ஆனாலும் ஒன்று கெட்டு போகாது இது வந்து சாக்லேட் பார் இதுவும் நான் கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சாக்லேட் பாரும் வந்து நான் அப்படியே ஆஃப் கேஜஸ் ஒன் கேஜஸ் தான் வாங்குவேன் இதுவும் வந்து ஒன் கேஜஸே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி சம்திங் தான் வருது இது வந்து கார்ன் கொக்கோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு ட்ரே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் வந்து புதினா கொத்தமல்லி தலை அப்புறம் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் மேலே பாக்ஸஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கூடை வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து சப்பாத்தி மாவு வந்து பேலன்ஸில் இருக்குது அப்போ அது பேலன்ஸ் மாவு இதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஆலி சொல்லுவாங்க பீட்ஸாக்கெல்லாம் நம்ம போடுவோம் அப்புறம் ஹனி அப்புறம் மில்க் மேட் இது வந்து பாயசத்துக்கு நான் நிறைய போடுவேன் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அப்புறம் இது வந்து மயோனியா சாஸ் சாண்ட்விச்சுக்கெல்லாம் போட்டு செய்யலாம் அப்புறம் தந்தூரி கிரில்டு சிக்கனுக்கும் நம்ம போடலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வினீகர் அதுக்கப்புறம் சப் சாக்லேட் சிரப்பெல்லாம் அங்கே இருக்கும் இங்கே வந்து பால் பேக்கெட்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இது வந்து நான் ஒரு கையில் வச்சு ஷூட் பண்ணுறேன் அதனால் க்ளியராக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல இந்த ட்ரேயில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பப்பாளி இருக்குது பப்பாளி வந்து நம்ம லே லேடிஸ் எல்லாருமே வந்து வீக்லி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுது எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது நமக்கு பப்பாளி நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸ்கின் க்ளோ ஆகும் எல்லாத்துக்குமே நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பப்பாளி பப்பாளி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஃபுல்லாக நான் வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் காலிஃப்ளவர் கேப்சிகம் கேபேஜ் அப்புறம் இது சேனக்கிழங்கு இது ஃப்ரை பண்ண நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் வச்சு அது ஃப்ரை பண்ணால் நல்ல காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து இது ஒரு இது மூணு பாக்ஸஸ் இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது பார்க்கலாம் இங்கே வந்து நான் மூணு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பா ஒவ்வொரு பாக்ஸில் என்னென்னு இதில் வந்து கார்லிக் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கேன் பூண்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் நம்ம பூண்டு இப்படி வைக்கிறதுனால ஒன்று கெட்டு போகுது ஆனால் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க கொஞ்சம் அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது இதில் வந்து கேரட்டு கீழே ஒரு டிஷ்ஷு பேப்பர் வச்சுட்டு மேலே கேரட் வச்சுருக்கேன் எனக்கு கேரட்டு ஜூஸ் நான் நிறையா குடிப்பேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் கேரட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவேன் கார்னரில் தக்காளி இருக்குது இப்போ இது டோர் டோரில் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா காடை முட்டை வச்சுருக்கேன் இது மல்டி ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட் அதில் நான் பிஸ்கெட்ஸ் எப்போ ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இப்போ கொஞ்சம் தீந்துருச்சு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கூடை மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து முட்டை ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் நான் தனியாக வைக்கும் போது எல் விழுகிறக்கு சான்சஸ் இருக்குன்ட்டு நான் இந்த மாதிரி கூடையில் வச்சுட்டேன் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் இருக்குது அப்புறம் ஒரு குட்டி பாக்ஸில் வந்து கடலை பருப்பி போட்டு வச்சுருக்கேன் குழந்தைகளுக்கு நிறையா கொடுங்க ரொம்ப நல்லது கடலை பருப்பி ஸ்நாக் கேட்கும் போது இந்த மாதிரி கொடுங்க இது நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் வந்துட்டு இந்த கண்ணாடி பாட்டில் வந்து வேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு இப்போ காஃபி பொடி கண்ணாடி பாட்டில் தான் இது அப்போ அதில் இந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் பண்ணி வச்சு ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் தண்ணி ஊற்றி சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் நல்ல எம்மி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அப்பப்போ ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவேன் இவ்வளோதான் என் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனேஷன் இது பார்த்திங்கன்னா மேலே பிளைட் வச்சுருக்கேன் கண்ணாடி பிளைட்டு தான் இது நாலு கண்ணாடி பிளைட் வச்சுருக்கேன் 
இங்கே வந்து ஜூஸ் குடிக்கிற டம்ளர் வச்சுருக்கேன் அங்கே அதுக்கு பேக் சைடு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் என் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனேஷன் பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னி வர வீடியோவில் உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்டைல் நான் காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பாய்